欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：单纯欣赏还是要代言？世界顶级名表关注王一博，国际魅力太足。在王一博的代言后宫之中。除了2020年是官宣的井喷期之外，其他年份似乎都是平步稳步增长。他不再追求代言数量，而是质量。然而，正是因为官宣的频率不如以往高了，就有不少黑子认为王一博的商业价值有所降低。可纵观王一博这几年的代言，不难发现他的代言品牌在2020年是最杂的。很多都是杜华快速接下，有些甚至是短带，这才导致了王一博的官宣频率实在是高。而随着王一博的实力稳步增长，并没有如同黑子们所想的昙花一现，他的代言逐步从多而杂变成了少而精。这个少不是指他的数量少，而是官宣频率变少。距离王一博上一次官宣代言已经快有三个月了。进入2023年以来，他还没有官宣新的代言，而营销号们已经在为王一博的新代言造势了。因为这个品牌的海外账号关注了王一博，爆破！一个很多人都未曾听闻的品牌，它的名气似乎不如劳力士、百达翡丽在大家心中的名气大。但搜索一番不难看到，这个品牌最悠久、最顶级、极少数可以从 A 到 Z， 也就是说，这个品牌可以全部自主设计、研发、制造、组装、销售。这样一个品牌在海外账号关注了王一博，这就不得不引起大家的重视了。是真的要代言吗？如今的王一博代言品类虽多。但目前是没有腕表类的代言的，而且王一博带过宝珀家著名的空军司令计时码表和五十巡，在直播时，在天天向上出外景时，在这就是街舞花絮和录制中，在日常出行时，如果将这些场景看作宝珀对王一博对自家产品的关注与考察，似乎没什么问题。大牌总是格外高冷。不会轻易关注一个艺人，宝珀能有此操作，也许是真的要合作了。然而世事无绝对，单凭一个品牌方的关注，粉丝们自然不敢轻易下结论。都说非官宣不约，营销号们如此言之凿凿的说要代言，是因为品牌方的关注，除此以外并无任何佐证。况且宝珀的世界顶级不是浪得虚名。他的任何产品起步价就是五位数，是瑞士斯沃奇旗下品牌，已经不是高奢了，而是贵族级奢侈品。在一切未曾官宣之前，粉丝们自然不敢为王一博认领。若是没有品牌的关注，谁敢将王一博与宝珀关联在一起呢？退一万来说，如果这只是品牌方单纯的欣赏呢？于此。那就只有两种可能了，要么王一博是真的要代言，要么品牌方只是单纯的欣赏王一博。如果是真的要代言，那粉丝们自然是为王一博开心，毕竟这样一个级别的品牌收入代言版图，那该是多么荣耀啊！若是单纯的欣赏，粉丝们自然也是欢喜的，能得这样一个品牌欣赏。可见王一博的魅力有多大，以至于世界顶级名表都要让王一博成为自己海外平台上的关注之一，这亦是内娱第一份的。无论是何种可能，王一博都足够令粉丝们骄傲了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。